நம்ம பழைய படங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம்ல அண்டாக்கா கசும் அபுகா ஹூகும் திறந்திரு சீசேம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகும் ஆனா ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சிருப்போம்ல எப்படி இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகுது மந்திரம் சொன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டு வாசல் கதவெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி மந்திரம் சொல்லி ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்திருப்போம் இருந்தாலுமே அடுத்த சீன்ல இன்னொரு விஷயத்தை காட்டுவாங்க அதன் பாத்தீங்கன்னா அந்த மந்திரம் சொல்லி முடிச்ச உடனே இன்னொரு சீன்ல வந்து உள்ள வந்து ஆட்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான அந்த அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த இதை வந்து சுத்த ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு மெக்கானிசத்தை வந்து சுத்த ஆரம்பிப்பாங்க சோ அந்த மெக்கானிசம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டோர் வந்து ஓபன் ஆகும் சோ அது மேஜிக் இல்ல வெளியிருந்து பாக்குற நம்மளுக்கு மேஜிக் மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே உள்ள என்ன நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரு மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த டோர் ஓபன் பண்ணுவாங்க சோ இதுதான் ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மேஜிக் க்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் அப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சில மேஜிக் அப்படினு சொல்லலாம் இல்ல சில பவர்ஸ் அப்படினு கூட சொல்லலாம் சோ அந்த மாதிரி பவர்ஸ் ஆகும் மேஜிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ரிக்ஸ் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அண்ட் என்னோட பேர் பிரகாஷ் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா தான் இருக்கீங்க சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல் ட்ரிக் என்னன்னா மைக்கேல் ஜாக்சனோடது சோ மைக்கேல் ஜாக்சனா நீங்க நிறைய பாட்டுல பாத்துருப்பீங்க ஒரு சாஞ்சு சாஞ்சு ஒரு டான்ஸ் வந்தாரு அதாவது சாதாரண மனுஷனா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிகிரிக்கு மேல இப்படி சாஞ்சோம் அப்படின்னா கீழே பொத்து நுழுந்துருவோம் ஆனா மைக்கேல் ஜாக்சன் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க மைக்கேல் ஜாக்சனும் அவரோட டீம் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாங்ல வந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருப்பாங்க நின்றுட்டே வந்து அப்படியே ஸ்லோவா வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு மனுஷ சாதாரண மனுஷனால சாய முடியாத அளவுக்கு வந்து சாய்வாங்க சோ அகைன்ஸ்ட் கிராவிட்டி வந்து அவங்க சாஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி எப்படி அவங்களால சாய முடிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து ஒரு ஷூ வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ஷூ பேரன்ஸ் <laughs> ஒரு <laughs> பெரியாங்க <laughs> சோ பாத்தீங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு மொத்தமா வந்து அவங்க உட்காந்துட்டு மூணு பார்ட் நாள செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு பார்ட் வந்து பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட் சோ அதையும் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு அதையும் வந்து கீழே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு துணி போட்டோ இல்ல பிளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சோ வந்து அதையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க அண்ட் இந்த ராடு வந்து நின்றுட்டு இருக்குல்ல சோ அந்த ராடு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் சோ சாதாரணமா அந்த ராடு மேல கையை வச்சு உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராடு வழியா வந்து இன்னொரு ராடு வந்து உள்ள போகும் சோ அந்த ராடு வந்து அந்த உட்காரக்கான பிளாட்ஃபார்ம் வந்து போய் சேரும் சோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உட்காந்தா அந்த எல்லாமே மறைச்சுக்கும் புரியுது <laughs> சோ இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல எப்படா பா இதே பிரா பாசிபிள் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து கீழே அந்த பேஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த பேஸ் இருக்குல்ல அந்த பேஸ் வந்து ஒரு துணியோ பிளவரோ போட்டு கவர் பண்ணிருந்தாங்க இதுல வந்து ஒருத்தர் உட்காந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராஜெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது டேவிட் காப்பர் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறவர் இவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இருக்குல்ல அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டிய மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அப்படியே மறைச்சிருக்காரு சோ அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து இதை அப்படியே லைவா பாத்துருக்காங்க எப்படி இது அவர்னால செய்ய முடிஞ்சு இது எப்படி பாசிபிள் ஒரு ஸ்டாச்சுவை மேஜிக் செஞ்சு மறைய வைக்க முடியுமா அப்படினு கேட்டினா கண்டிப்பா பாசிபிள் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா உலகத்தையே நாம மறைய வைக்கலாம் அது எப்படி அவர் செஞ்சார் அப்படினு பாத்தீனா 1983 அப்படிங்கற வருஷம் வந்து இந்த மேஜிக் செஞ்சிருக்காரு சோ காலையில டைம்ல இந்த மேஜிக் அவர் செய்யல ஏனா காலையில செஞ்சா மாட்டிக்கும் அப்படிங்கறதால நைட் டைம்ல இந்த மேஜிக் செஞ்சிருக்காரு சோ அந்த மேஜிக் செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் அப்படினு பாத்தீனா என்ன அந்த ஏர்பாட்கள் எல்லாம் செய்வாங்கல்ல சோ அதெல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கார் அப்படினு பாத்தீனா அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி சுத்தி நிறைய ஸ்பாட் லைட் வந்து வச்சிருக்காரு சோ அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இத பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்படினு பாத்தீனா ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர
சோ அதனால ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி வந்து அந்த லைட் வெயில் இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரெண்டு பில்லர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்றாரு சோ எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் இருக்கு சோ ஸ்டேஜுக்கும் அந்த சைட்ல வந்து ரெண்டு பில்லர்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய பில்லர்ஸ் வந்து ரெண்டு பில்லர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த பில்லர்ஸ் எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் போடுறதுக்கு அதாவது மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல பின்னாடி ஏற்பாடு எல்லாம் சரி ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் போறதுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு பில்லர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு சோ அந்த ரெண்டு பில்லர்ஸ்க்கு உள்ளதா வந்து ஆடியன்ஸ் உட்காந்து அந்த ஸ்டாச்சு வந்து பாத்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த நான் இமேஜ்ல கூட காட்டுறது எப்படின்னு சோ கேமரா ஆகட்டும் இல்ல ஆடியன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பில்லர்ஸ்க்கும் நடுவுல தான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது டிவிலயும் லைவா வந்து ஓடிட்டு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டைம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்றாரு சோ எல்லாருமே பாத்துக்கோங்க ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை வந்து ஸ்கிரீன் போட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்றாரு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏதோ மேஜிக் வந்து செய்யறாரு அந்த மாதிரி மேஜிக் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்கிரீனை கீழே தள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்க இருந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியா காணும் அதை பார்த்த ஆடியன்ஸ்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு இது எப்படி அவனால ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியே மறையாக முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து வியந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவர்கிட்ட சோ அந்த ஒரு டைம்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிதான் இந்த விஷயத்தை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால இது எப்படி செய்ய முடிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு அந்த ஸ்டேஜ் எந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குல்ல அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இருந்தாங்கல்ல அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்வைபிள் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படியே திருப்பிக்கலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அவர் ஏற்படுத்தி இருந்திருக்கார் சோ நைட் டைம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அந்த கேமரா ஆகும் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் கூட தானே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அந்த மாதிரி போக்கஸ் பண்ணிருந்த ஒரு டைம்ல அவர் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணார் அந்த ஸ்கிரீன் போட்டு அந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் லிபர்ட்டியை மறைக்கிற மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணார்ல அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை திருப்பி இருந்திருக்கார் சரி திருப்ப போது சவுண்ட் கேட்டிருக்காதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் கேட்கக்கூடாது அதாவது அந்த வைப்ரேட் ஆகிறது ஆகட்டும் இல்ல அந்த ஸ்டேஜ் திரும்ப சவுண்ட் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக பயங்கரமான மியூசிக் சவுண்ட்ஸ் வந்து சைட்ல போட்டு விட்டு இருந்திருக்கார் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த ஸ்டேஜை திருப்பிட்டு அந்த ஸ்கிரீன் இறக்கும் போது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பாட் லைட்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம்ல சோ அந்த ஸ்டாச்சு ஸ்பாட் லைட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க ஒத்து பார்க்கும் போது என்ன தெரியுதா அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியே காணும் ஏன்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி இங்க இருக்கு மக்கள் எல்லாம் அவர் அங்க பார்க்க வச்சிருந்திருக்காரு சோ இந்த மாதிரி பார்க்க வச்சனாலதான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியே மறைச்ச ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர பேமஸ் ஆனார் அண்ட் கடைசியில வந்து அவர் அவரே வந்து ரிவியூலும் பண்ணாரு கடைசியான விஷயம் என்னன்னா லீவியேஷன் சோ முன்னாடி நம்ம ஒரு லீவியேஷன் பார்த்தோம்ல அந்த லீவியேஷனுக்கு அது ராட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது அது மேல உட்காந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா இந்த லீவேஷன் நீங்க பாருங்களேன் இந்த லீவேஷன் பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த லீவேஷன் எப்படி நின்றுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க அப்படியே வந்து ஏர்ல பறந்துட்டு இருக்காரு எந்த ஒரு சப்போர்ட்மே இல்லாம வந்து அப்படியே ஏர்ல பறந்துகிட்டு இருக்காரு ஆனா இந்த லீவேஷன் பின்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம எந்த ஆங்கிள் பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து அவர் பறந்துட்டு இருக்காரு அது கீழே வந்து அவரோட ஷேடோ விழுகுது அப்படிங்கிற ஒரு நார்மலான மைண்ட் செட்ட நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னா வேற ஒரு ஆங்கிள் பாருங்க அந்த ஆங்கிள் என்னன்னா இப்போ அந்த ஷேடோ வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு ஆனா அவர் எங்க நின்றுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அந்த ஷேடோ வந்து கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த இமேஜ் பாருங்களேன் அவரு தரையில தான் நின்றுட்டு இருக்க ஷேடோ வந்து அவர் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி இருக்கு சோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த இல்லியூஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய பேர் வந்து பேஸ்புக்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து லைக் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன்னொருத்தரும் அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஆனா நிக்காம படுத்துட்டு இருக்காரு படுத்துட்டு இருக்கும் போது கீழே வந்து அவரோட ஷேடோ தெரியுற மாதிரி வந்து அந்த இமேஜ் வந்து இருக்கும் ஆனா இல்லியூஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லியூஷன் அப்படியே தூக்கி அந்த பக்கம் வீசி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைவர் வேற ஒரு